മറ്റ് ഗുരുതുല്യരായവരുടെയും കനകരത്ത ഒരുവിധം ഭംഗിയാക്കി ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുന്നു ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുക്കി ആ നാടകത്തിന്റെ പ്രസക്തമായ ഭാഗം മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ കൂടിയാട്ടിന് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്വാഗതം ചിട്ടയോടുകൂടി അന്വേഷിക്കുന്നവരെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ വളരെ ചുരുക്കി രണ്ടര മണിക്കൂറെങ്കിലും അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്വാഗതങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി അന്വേഷിക്കാനും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ജീവോദവാഹനൻ മലയാളി വിവാഹം ചെയ്തതിന് ശേഷം മലയാളി മലയാളി സഹോദരനായ മിത്രാവസുമൊത്ത് വേലിയേറ്റക്കാരനായി മലയപ്രവർ ചിത്രത്തിൽ കയറി നിന്ന് അവിടെ വേലിയേറ്റവും മറ്റും കാണുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഹിമ ഹിമവാൻ പർവ്വതം പോലെ എടുത്ത് കിടക്കുന്ന വസ്തു എന്താണെന്ന് ജീവിതവാഹനം മിത്രാവസുകൾ ചോദിച്ചു മിത്രാവസു അത് മലയാളി ഹിമാലയ പർവ്വതവും മറ്റുമല്ല ഗരുടൻ സർപ്പങ്ങളെ ഭക്ഷിച്ച് സർപ്പങ്ങളുടെ അസ്ഥിമൂലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഗരുടൻ സർപ്പങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കാനുണ്ടായ കാരണവും ഇവിടെ മലയപർവ്വതത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് വരാനുള്ള കാരണവും മിത്രാവസ്ഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അതൊന്നും പക്ഷെ ഇവിടെ അഭിനയിക്കുന്നില്ല മിത്രാവസ്ഥ പോയതിനു ശേഷം ജീവിതവാഹനം വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വേലിയേറ്റമൊക്കെ കണ്ടു എന്നാൽ മലയ ശിഖരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി സമുദ്രപ്രദേശ സമുദ്ര ജീവിതം കാണട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് മലയ ശിഖരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ആ വാക്യം ഇതാണ് യാമദഹം ഗിരിശിഖരാതവത്തിയ സമുദ്രകരം അവയാവിയാമി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ ആ ശ്ലോകങ്ങളും ഇന്ന് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് സമുദ്ര തടം കാണുവാൻ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഒരു സ്ത്രീ രോഗം കേൾക്കുന്നു അതെന്താണെന്ന് അറിയുകയും ഒരു സ്ത്രീ ഒരു സ്ത്രീ ഈ ആ കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീ ഈ ഇവരാണ് എന്ന് ജീവിതവാദി മനസ്സിലാക്കി തുടർന്ന് അവരുടെ സംഭാഷണം എന്താണ് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ നാടിൽ ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് അവരുടെ സംഭാഷണം കേൾക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് അങ്ങനെ ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്നതായി നടിച്ച് നിൽക്കുന്നു അതിനുശേഷം വൃദ്ധമാതാവും സംഘജീവനും അവരുടെ പിന്തുടരുന്ന കൊണ്ട് പ്രവേശിക്കുന്നു വൃദ്ധമാതാവ് തൻ്റെ പുത്രൻ മരണ പ്രദേശത്തേക്ക് പോവുക പോകുകയാണല്ലോ എന്നവർക്ക് ദുഃഖിച്ച് കഴിയുകയാണ് പുത്ര ഇനി എന്നെ എന്നാണ് ഞാൻ കാണുക എൻ്റെ മനോഹരമായ മുഖം എന്നാണ് കാണുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ വ്യസനമായി വിലപിക്കുന്നു തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കുമാര സഞ്ചിതൂട ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല നാടകാചാരൻ്റെ നിഷ്ഠുരമായ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ജീവിതവാദം മനസ്സിലായി ഓ ഈ ഈ കുട്ടിയുടെ ഈ മാതാവിൻ്റെ വ്യസനത്തിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നാഗരാജാവ് ഈ പുത്രനെ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് മാതാവിൻ്റെ ആരും തന്നെ എൻ്റെ പുത്രനെ രക്ഷിക്കാൻ വരില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിടയിൽ അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഞാൻ തന്നെ ഈ ഞാൻ തന്നെ ഭാഗത്തിൽ എൻ്റെ പുത്രനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടേക്ക് അവരുടെ സമയത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ വൃദ്ധ മാതാവ് പറയുകയാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്ന പുത്ര ഭവാനം എനിക്ക് എൻ്റെ സങ്കൂർണ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഭവാനിയുടെ സ്നേഹം അതുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരമൊന്നും പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നു ഇത് കേട്ട സങ്കൂർണ അങ്ങ് മഹാ മഹാത്മാവാണ് എന്നാലും അങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രവർത്തനമെല്ലാം ഈ പ്രയത്നമെല്ലാം വരുകയാണ് ഞാൻ സംഘപാല പുലത്തിൻ്റെ യശസ്സിന് തീർത്തി വേണം അല്ല 
സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരോടും ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ചിട്ടപ്പെട്ട് പല കൂടിയാട്ട് അറിവിൽ പറയുന്ന ശ്ലോകം ഇല്ല ശ്ലോകം ശ്ലോകം ഇല്ലായിരിക്കും ശ്ലോകം ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം ഒന്ന് ചിട്ടപ്പെടുത്തി അനുയോജിക്കുക അത് അഭിനയിക്കുക ചുരുക്കി ചുരുക്കി കാണിച്ച് ആരെയും ബോറടിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ സ്വതവേ ഞങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് എൻ്റെ ഭാഗം പറയും എൻ്റെ കീഴിൽ ഞാൻ ഓരോരുത്തരെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഈ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാലും ബോറടിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂർ നാല് ഉണ്ടാവും ആർക്കും ബോറടി ബോറടി ഉണ്ടാകരുത് എല്ലാവരും കണ്ട് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആ പറക്കലിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ആ എന്തിനും ചെറുപ്പം ഉണ്ടാകാറില്ല ആ പഴയ പോലെ എല്ലാം പക്ഷേ പഴയ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അന്ന് പണ്ട് നാനൂറ് രൂപ വരുമ്പോൾ മുന്നൂറ് രൂപ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ആണെങ്കിൽ അതാണ് ചെയ്യുന്ന ആയിരിക്കുക അത് പറയുന്നു പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത്
Und über die Kürze, ich glaube, war nur noch so